Hi guys! So today, day 3, kumain ako ng chocolate. And guess what? Nag-loss ako ng 1.1 kilograms or 2.4 pounds! Diba? Bongga! Kung gusto nyo malaman kung anong nangyari ngayong araw na ito, then watch this video. Good morning! Ayan, so it's only 4.30 guys and maaga akong nagising. Actually, kahapon din, maaga rin. Siguro dahil dun sa iniinom ko na kaping bara ko. Mahilig, hindi kasi ako umiinom ng black coffee talaga. So, yes, yesterday and then today, sunod-sunod, nakaramdam ako talaga na mababaw lang yung tulog ko. Kaya, starting today, magtiti muna ako guys para makatulog naman ako ng bongga at kasi pag nakakatulog tayo ng mahaba, nakakatulog din yan na mag-burn pa ng fat. And then, since sabi ko yesterday, day 2, bumalik yung 300 grams na na-loss ko ng day 1. Kasi nga, more, um, pwede kasi hindi naman talaga fat yun. Pwede na-retain lang yung water. So, excess water yun sa katawan ko. Dahil sa intake ko ng more more salt or sodium. Ayun. So, kasi pag uminom, uh, pag sobra yung salt natin, na-retain yung water sa katawan natin. Kaya, for me to help na ma-lose yung retained water sa katawan ko. Na gumawa ako ngayon ng, ito as promise, iinom ako ng apple cider vinegar. So, kapag iinom tayo ng apple cider vinegar, guys, ito kasi yung magandang brand. Ayan. Yung with the mother, yung kinukuha nila lagi. Kasi mas okay to. And based on research, ito talaga yung maganda. Pero, kahit ibang brand naman, okay lang. Basta, with the mother yung kukunin mo. Ayun. Pero, pag umiinom kayo, guys, always dilute this one sa water. Okay? Kasi, syempre, may acetic acid to. Ang isa sa disadvantage niya, kapag i-intake mo siya, as is, parang ilalagay mo lang siya sa, kumari dito sa tablespoon, tapos, intake mo siya, yung tooth enamel mo, uh, yeah, maapektuhan yun. And then, yung sa esophagus mo din, difficulty naman sa pagkain. Ayan, so, ang ratio based on my research na rin is 1, 1, ba, 1 table, 1 is to 10 yung ratio. So, kung 1 tablespoon dapat, uh, ng apple cider vinegar, sampung ganito ng water. So, gladly, itong, ano bang tawag dito? Basta ito yung lagayan kasi ng mga sausawan. So, ito, chinek ko siya. Yung isa nito, tapos puniin mo siya ng sampung ganito, exact na sa isang ganito. So, ganun yung ginawa ko for this one. Ayan. And then, gumamit ako ng warm water kasi iinamid ko siya ng wala pang laman yung sikmura ko. And then, sabi nila, para daw hindi masyadong maapektahan yung ngipin mo, gumamit ng straw. Ayan. So, ito, yung sa lemon naman, ang ratio niya is, parang 1 is to 1 or, or 1 is to 3. Pero, since kinakalhati ng, lang ng lemon yung nilagay ko dito. Umiinom na ako dati nito, guys, and it's effective for, for me. Medyo may maingay, guys, kasi yung aircon lang yun, ah. And so, <laughs> nakapantulog pa ako pero uh, sobrang excited ko ngayong araw kasi sabi ko nga, this is the time para i-push yung kahapon. Okay? So, positive lang tayo. So, natry ko na to dati nga, guys. So, okay naman siya sa akin yung effect niya. Yun nga rin, hindi ko tinuloy-tuloy kasi nga, aminin naman natin, ayaw natin ang umiinom ng ganito. Pero kung ito, lalagyan mo siya ng uh, honey, okay siya. Ngayon, siyempre, since nasa keto diet ay hindi ko siya nilagyan ng honey. So, hindi ko alam kung anong lasa nito. Tikman natin. Carry din naman. Ayaw ko pa sa ginawa kong kabalbalan kahapon. So, ayun pala guys, gumawa ko ng additional research dito sa 
regarding sa keto natin. And then, mag intermittent fasting na rin ako. Kasi nga, gusto natin makita yung result. Ayaw natin na magpagod ng wala na lang. Or, i-follow yung diet na to. Pero, hindi natin na-achieve kung ano man yung uh, gusto natin nga achieve nung nag-start tayo ng diet na to. Kaya naggumawa ko ng additional research, ganyan. And then as we go along, siguro babanggitin ko na rin yung mga additional information na na-research ko. So make sure guys na panoorin mo every step ng video. Mahaba talaga yung mga video guys kasi kahit ako, kung pag nanonood talaga ako ng mga ganito, ito kasi kasama na yung food na niluto ko or what not. Kaysa i-party partition ko pa pag sasabayin ko na sa buong video. Para ka just in case na gumawa ka din ng ganitong diet, makikita mo na ito yung mga ginamit ko, ganyan. Ito yung mga dapat hindi. Dose and don'ts. Kasi kahit doon sa mga ibang video na napapanood ko guys, nagkikito na sila. Ibig sabihin yung mga iba, naka one year na. Pero as they go along, doon lang nila malalaman na ay ah, ito hindi to maganda para sa akin. Maybe na okay sa iba pero sa akin hindi. So, tatanggalin nila yun sa diet nila. Or, ngayon lang nila malalaman na, ah, okay, itong kinakain ko pala eh may content na ganito, ganyan, ganyan. So, yun, always read the label na rin talaga. Tsaka yung mga ingredients na nandito sa... Ito, umuso siya na pampapayat kasi ano siya, parang nakakasopress siya ng, ng diet o kaya ng cravings. Ayan, ng cravings. So, instead na gusto mong kumain ng matatamis, hindi ka nakakain kapag nag-intake ka nito. Parang ganun. Parang ganun yung effect sa iba. So, pwedeng iba rin naman sa'yo. <coughs> 6am pa lang. Pero, nakapag-sprint walk na ako, guys, ng 30 minutes. So, yun naman yung perks kapag gumigising ka ng maaga. So, hindi ako nag-jogging. Ano lang talaga, guys? Yung brisk or sprint walk. Ay, so, ito yung outfit ko. Ito, yung bilbil na gusto ko matanggal. Siyempre, yung mga... Pag nakadamit ako ng ganito, hindi halata yung mga fats ko dyan sa libon din. Tsaka lang pag, pag tinanggal, pag tinaas, ganyan. Ayan o. Oh. Oh. Guys, yun yung gusto kong matanggal. Ang laki, ba diba? ah Medyo total kasi ako. Oh, yung mata ko din ang chair. Pag nakadamit ka na ganyan, syempre hindi halata. Kaya siguro inisip ng iba hindi ka mataba. Pero yan, pakiramdam mo sa ano. Ayun. So, wala sa is, ilalabas ko na rin yung mga alaga ko. Ito yung isa sa alaga ko, guys. Si Gigi! Hello! <laughs> Ayan, si Gigi! Six month old pa lang siya. Chihuahua. And then, kukunin ko yung tatay. Oh, si Ali laging nakatang out. Hmm, nanginginig siya kasi nga sa aircon. Hmm, nanginginig, nanginginig. Hmm, wala na pinatay na namin pero may unti pa kasing lamig. So, ayan muna guys. Take ko na lang kayo mamaya dun sa food. Iniisip ko na mag-proper meal ako ng dalawang beses today. So, tingnan natin kung ano i-prepare ko. See you later! Hi guys! So, ito yung mong beans na pin-repair ko. Ayan. Ano ko lang to. Uh, every 3 hours, pinatutuluan ko ng tubig. Tapos, naging ganyan na siya in just 2 days. Ayan, may mga roots yan. Yung nasa baba, tinaktak ko lang siya. Pero, ito hindi ka agad natanggal kasi nga pumasok na yung roots dyan. Yung mga itim-itim dyan, yan yung mga kasama ng mungo na hindi tumubo. So, tatanggalin ko na lang siya and then, i-prepare ko na lang siya later. 
for my breakfast. So, 8 a.m. na guys. Ito na yung breakfast ko. So, gumawa ko ng marami ngayon para hindi ako gutumin since dalawa lang yung meal na kakainin ko for today. So, meron tayong avocado, ham, egg, and spinach. Yung pangalawa na binili ko. And then, mong bean sprout or yung sa munggo. Ako mag-isa yung nag-sprout nyan, guys. Papakita ko din. Maglalagay ako ng clip. Ayan. Let's eat. Next na kain ko. Hindi ko alam kung anong oras pa. Pero, sana. Ah, uh, five or six. Ganyan. Hmm. Update ko na lang ulit kayo mamaya. Pag dinner na. Or yung second meal ko na. Hello, hello, hello again! So, dinner na guys. And, I prepare. Actually, hindi ko naman masyadong pinrepare. Ito lang yung pinrepare ko. Ayan. So, ito yung kaninang umaga. Hindi ko siya naubos. Kasi nga, big meal yung pinrepare ko. So, ito na yung tira. Tapos, nilagyan ko siya ng organic tomato sauce na binili ko sa healthy option. Medyo pricey nga lang siya, pero organic naman eh. So, okay na rin. Kasi yung nangyari sa akin kahapon, I feel bloated. Kaya inaayos ko yung food ko ngayon. And then, ito, chicken lang to guys, from Baliwat. Okay. So, bumili lang ako ng kalahati. Pero, syempre, hindi ko ubus yung kalahati. Pumili lang ako ng part. And then, kanina, since lumabas ako, pumunta ako sa mall, medyo nagutom ako kasi, di ba, lunch. Tapos, 7pm na ngayon. Uh, mga bandang 5, kumain ako ng nuts and then, chocolate. Di ba? Dark chocolate. In fairness naman sa diet talaga na to. Mahal ko na siya. Salamat sa pa dark chocolate, de ba? Medyo pricey nga lang siya kasi sa healthy options ko din binili. Mamaya yung haul ko din, guys, ipapakita ko sa inyo. Okay na rin na medyo siguro gumastos tayo kasi we're in it to win it, de ba? So, ano ba naman yung extra? Kung tayo mag extra effort na din lang, magdagdag na rin lang tayo ng konting budget. And then, ito, bumili din ako ng Brazil nuts. Kumain lang ako ng isa kasi <laughs> ito, guys, ilang grams ba to? 241. At ito ay magkano? 750 ata. Ang ooy, ba And then, as promised, tea, yung ginawa ko ngayon. Pero hindi ko na siya nilagyan ng uh, chia seeds since nilagyan ko na siya ng whipped cream. So, dito na, at saka may protein na din ako na madami-dami. Ayun. So, kinakalculate. Hindi ko naman talaga exact na makakalculate. Lalo na yung sample computations kasi based din sa height ko, tsaka sa weight ko, existing weight ko. Pero aayusin ko din lang yun siguro sa mga susunod na araw. Ang dami kong natututunan guys as we go along, which is hindi ko naman talaga siya makukwestion or matatanong na ganito ganyan kapag hindi pa ako nag-start. Kaya mag-start na rin kayo. So ito, nilagyan ko siya ng whipped cream, tapos onting MCT oil. Actually yung coconut oil ko pala, hindi pala MCT. <laughs> guys, Nagtanong ako sa Healthy Options, isang brand lang yung available and 1,995. Hindi ko na nakita kung ilang ml, pero ganito siya kalaki, malaki-laki. Pero 2,000, almost 2,000. Ayan, and then whipped cream. So whipped cream na, na lang muna tayo kasi mas mura. Ayan, so yun lang naman, kakainin ko lang to. And then, di ba kahapon, I feel bloated. Ngayon, maayos na yung pakiramdam ko. 
Nag-research din pala ako guys, yung feeling bloated, isa din pala yan talaga sa side effect na nararanasan ng iba. Doon so, siyempre, iba-ibang ang katawan natin, tsaka yung tao, tsaka yung approach, tsaka yung approach nila sa diet na to. So yung iba, maayos talaga, konti lang yung nararanasan nila. Pero yung iba nagsasrow up pa talaga, as in, diba? Ngayon ko pa sinabi talaga habang kumakain na. Hmm. Parang puti ko ngayon kasi nakaon yung isang ilaw namin. Ayun um, guys, busin ko lang to, tapos balikan ko kay mamaya. Papakita ko yung haul. Tapos pala, nagsusukot ako tuwing gabi. Which is mali. Para makuha pala, dapat yung mag-weigh ako ng umaga. Mm, pagkagising, para makuha ko yung totoong weight ko. Hindi yung kumain ako bago ako matulog mga 10. Naliligo kasi ako sa gabi. So, every night ako naliligo. Pero kanina, maago ako naligo ngayon. Kaya medyo fresh ang lola nyo kasi nga lumabas ako. Isipin mo yun, mali pa yung pag-weigh in ko. Pero masaya pa rin ako na ang dami kong Ang dami kong hanash, pero syempre, laging moving forward, hindi ko na uulitin, hindi ko na uulitin. Kaya natutuwa ko, basta natutuwa ko sa diet na to, nagiging excited ako. Yung mga iba, minsan inaabot sila ng mga 3 weeks, tsaka sila nagde-decide na hindi para sa kanila tong diet na to. Pero sabi nila man, a couple of weeks or one month para ma-check mo kung ito ba yung diet para sa'yo. Just in case, hindi. Di, magpapalit na lang tayo, di ba? Ganun naman yun, hahanapin mo talaga yung hiyang sa'yo. Parang product sa mukha. di ba minsan may gagamitin ka. Magkakaroon ka ng mga pimples. So, ganun din to. Kung okay ba tong diet sa'yo or hindi. Ayan. So, update ko na lang ulit kayo mamaya. Haul and then update. Additional update lang. Bye! And... Ito na yung mga pinamili ko guys. Actually, na grocery ulit ako ngayon. Why? Kasi nga, gusto ko variety yung kinakain ko. Yung kahit na nagkikito ka, balance pa rin yung kinakain mo based dun sa available foods for keto. Para, parang ano, normal lang din na kumakain ka everyday. Para, minsan kasi naiisip ng iba na mag-cheat. Ako, nung pumunta ako kasi sa mall ngayon, yung bread lang talaga nung naamoy ko siya nung pumunta ko doon sa bakery kasi naghahanap ako ng rolling pin kasi wala eh Gusto, diba yung tapos or yung tortilla na binili ko dati hindi pala siya uh, mataas ang carbs niya kaya hindi siya pwede sa diet so ang ginawa ko bumili ako ng alternative and then ako na lang yung gagawa ng sarili kong tortilla o pita biscuits ayan Para, syempre, kung nag-crave tayo, at least, hindi tayo matitempt na kumain na kung ano na lang yung meron. Lalo na meron pa akong natira noon, may bibigay ko na lang sa kapatid ko. So, ayun yung nangyari. Uh, this day, dito lang ako sa bahay, then pumunta ako ng mall, and then bumalik ulit ako sa bahay. Siyempre naman, diba? Naman, hindi ko umuwi sa bahay mo. Ayan, so, anything else about that is, yun nga, bumili ako ng grocery. And today, ipapakita ko sa inyo. Ngayon kasi, diba, I'm trying to, though yung mga meat na binili ko, guys, hindi pa rin grass-fed kasi sobrang mahal ng grass-fed. So, tiis-tiis muna dahil wala pang budget para doon. Pero, Pumunta ako sa healthy options ngayon. As we all know naman, ang healthy options ay, syempre, healthy yung mga tinitinda doon. And then, karaniwan talaga, galing pa sa ibang bansa, medyo pricey siya. Kasi nga, yun yung mga organic na products. Okay? So, mag-start na agad tayo. Okay? Nahin natin yung binili ko sa healthy options. Kasi pala, bumili pa ako ng iba sa Shopwise, saka yung iba sa Metro. So, itong binili ko, flax seeds, guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na gagawin kong alternative as tortilla. Kasi nakita ko sa YouTube. Ang dali lang niya gawin, ito lang, water, and then parang magiging ano na siya, tortilla na siya. Okay. And then, high fat content talaga siya. So, very good. Next, 
Woodstock Brazil Nuts. Ito pala, 249 yon yung kanina. Ito guys, tumumbling ako. Though, isa sa uh, dahilan kung bakit gusto ko ng keto diet is mahilig kasi ako sa nuts. And then, maraming nuts, yung favorite ko pa, yung nandito sa keto diet like almond. All, or almond, sabi nila. <laughs> Ayan. Pero, uh, pricey din kasi yun eh. Parang I think 765 and then ito, itong Brazil nuts, hindi ko pa ito natitikman. Sy Siyempre, sabi ko, ito na lang muna. And then, mas based on the nutrition facts value niya, ano rin to guys, uh, mas mataas siya ng, ang fats nito is 31%. So, ito ang kinuha ko. And, 785, diba? Ayan, nabuksan ko na to kasi kinain ko yung isa kahapon. Grabe, diba? Kaloka. Ayan, organic. Woodstock yung brand niya. Kung meron kayong alam na mas murang mabibilihan ng mga ganito, guys, let me know. Okay, alam nyo naman naghanap tayo ng alternative na mas mura din. And then, since yung virgin, uh, extra virgin coconut oil ko, medyo konti na lang. Bumili na rin ako. Ito, organic din to. Ayan, organic. And then, extra virgin olive oil. Ah, hindi. Olive oil pala to. Sorry. So, ito... Ang fat nito is 22%. So, habang namimili ako guys, sobrang tagal ko dun sa healthy options. Kasi, check ako ng check ng label niya. <laughs> Siyempre, di ba? Ang gusto natin kasi more more fats, less carbs, less sugar. So, yun yung mga hinahanap ko. Tapos, tamang-tamang protein lang. So, ito, 625 naman yan. And then, bumili. Since, okay naman ng tomato guys sa keto diet. Though, limit lang yung amount. Siyempre, hindi man tayo kakain talaga ng maraming tomato. Ako ha, hindi kasi ako, okay lang, kumakain ako. Pero, yung sapat lang, yung isang kutsara, isang araw, kalahating kutsara, okay na yun sa akin. So, ito, bumili ako nito, guys. Organic din to. Tomato sauce to. Ewan ko, naisip ko lang na kung gagawa ko ng tortilla, pwede ko siyang ilagay kasama ng cheese. Or baka nga pwede akong gumawa ng pizza, ganun. So, ililimit ko lang yung amount yan. Spread ko lang. Kasi nga, medyo ang total fat niya, 1% lang. Tapos, sodium, 10%, okay lang yan. So, ililimit ko na lang yung ibang sodium. Hindi na lang ako mag-aasin. And then dietary fiber 4 gram a uh, 4%. Sugar, meron siyang sugar pero 2 grams lang. Maganda pag organic kasi onti lang yung sugar niya nilalagay din nila. Ayun, so yon. Hand uh, magkano ba yon? 195. Ayun. And then sea salt, ayan. So, madalas kasi sinasabi nila sa keto is sea salt. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba nito sa iodized salt. So, bumili na rin lang ako. Ganito siya kalaki. 135 lang to. So, not bad. I think mabibili din to sa... Sa ate options ko to nakita. Pero parang may nakita ako dati nito sa... Sa Save More. Hindi ko lang matandaan. Ayan. 135 lang. Ganito na kalaki. Mura na rin yan. And then, ang pinakagusto ko sa lahat. Chocolate! Dark chocolate! Pero guys, ito, though, dun sa healthy options, eh, maraming options ng chocolate din. I-check mo na rin lang yung label niya, yung nutrition facts nila, kasi magkakaiba sila ng grams. Ito, ang sugar nito, 5 grams. Ang total fat niya is 32%. In total carb is 5%. So, alam naman natin na yung amount na yun na ililimit natin. Kasi ito naman eh, based on 40 grams, per serving ng 40 grams, eh ito is 100 grams to. So, kung hatiin mo yun, 50 grams, almost yun na yun. So, ang ginawa ko guys, kahapon, kumain lang ako ng isang ganyan. Tapos yung naputol dito, kasi nga mayroon na nga naputol kanina, nireserve ko na yun for today. Pero isang ganito lang, sapat na. Sa isang araw. O kaya less. Depende rin kasi sa intake mo na within the day. Okay. Next, after, ano pa ba yung mga binili ko? 
Ayan, sa save more na, uh, sa shopwise naman, bumili ako ng dried mushrooms. Dalawa. Ito, ang isa nito is 31. Pero mura na rin to guys kasi tumingin ako sa iba. Medyo pricey. Ito, apat na piraso, 31. Marami na din ang mararating nito. Kasi ito, hindi mo naman to kakainin eh. Pwede ito yung spicy mo lang. Ikakat mo, tas iahalo mo sa ibang food. And then, bumali ako ng bell pepper. Siyempre, ito guys, medyo high on carbs siya or something. Basta medyo may mataas dito eh. Nakita ko kanina nung research. Pero ito kasi, hindi naman natin siya kakainin ng buo. So, pag bibili ka nito, anibawa, ilalagay mo siya sa salad. Konting slice lang. So, be careful na lang tayo dito. Pero, okay to. Parang yung kinain ko kahapon, guys. Um, uh, kanina, yung day 3 na to, mong bean sprout, naglagay ako. Ako mismo yung nag-sprout nun, guys. Medyo high on uh, carbs din yon Since, part pa rin siya ng lead to Pero, kung konti lang naman nakakainin mo, okay lang. Dip, kasi tayo, whole day naman yung, ano eh, yung 75% na fat, 25% na protein, 5% na carbs. Whole day yon So, depende siya sa total amount na makakain mo. So, tatansyahin mo siya. And then, may mga apps din naman, guys, kung paano mo siya matichek para mas confident ka na tama yung process mo. Kasi kung hindi mo makafollow yung as much as possible, yung sa pangangatawan mo, yung body and weight mo, BMI mas mo, depende sa kain mo, medyo, may malulus ka pa rin since nandito sa diet na to, pero konti lang. Pero kung uh, aayusin natin yung food intake natin, mamamaximize natin yung diet na to. And then, ma-achieve natin yung goal natin. And then, last na binili ko is lettuce kasi yun, magigreen sa ako ngayon. Ayan. Ito naman, since konti lang, 21 pesos. Ayan. And next. Mushrooms. Ito naman sa metro ko binili to guys. Ito o, oh, mushroom. So, bumili na ako ng mushroom. Pero okay lang, kasi ito guys, dried naman to. Ang expiration date nito, 2021 pa. So, ito, pwede ito yung unahin ko iluto. O, ba diba, Mahilig din kasi ako sa mushrooms, eh. Kaya, gusto ko tong diet na to, eh. Anchor cheese. Ako dati, hindi naman ako ganun kahilig sa mga ganitong products. Pero, syempre, pag kumain ka ng burger, lalo na sa mga McDo, Jollibee, ganyan. Ang sarap na may ganito, ba diba? So, bumili din ako ng ganito. Since, bibi, gagawa nga ako ng tortilla. Malagay, magandang ilagay ito. And, ito... 89 pesos. So, anchor yung products na binibili ko, guys. Kasi, ewan ko, may, siguro may mas magandang brand dito. Pero, kasi ito yung nagugol ko na eh. Na-research ko na na ano, uh, grass-fed yung mga cows nila. Ayan. So, 100 grams to. 60 slices lang siya. And then, cucumber. Ayan, bumili ako. Mura lang tong cucumber, guys, eh. 17 pesos lang. Ayan, kinainan ko na din sa kahapon ng very, very light. Ano pa? Pet chai. Actually, botcho ito eh. Ito maganda talaga to sa, ano, sa kito. Kasi ibabalance. Ako gagawin ko guys, ibabalance ko na lang muna yung mga kanakain ko. Ayan, 20.75 to. And... Ito, parchment. Ito yung medyo mahal dito sa binili ko eh. Ito yung gagamitin ko sa paggawa ng uh, tortilla ko. And then, whipping cream. Ayan. Hindi heavy fat yung nabili ko guys. Pero, okay na rin. Kasi mataas pa rin ang fat contents nito. Kaya natad na. Ang fat niya is 72 grams. Grabe. Wala nakalagay kasi na percent eh. Pero ganun siya kataas. So, kung iniisip mo na kulang pa yung fat intake mo, kaya yung iba nag-heavy cream talaga sila sa morning, hinalo nila sa coffee. Eh, since hindi nga ako nag-coffee ng isang araw, nag-tea ako. So, ito yung 
nilagay ko nilagay ko na lang sa tea kasi na nakakatakot din na hindi ka hindi mo ma-meet yung high fat kasi ito yung diet na to eh high fat talaga siya so ayan nilagyan ko na ganyan yung pagtatansya kasi guys kapag gagamitin niyo din yung apps depende din sa height saka sa weight niyo so yun yung pagkain niyo ng or food intake niyo kasi syempre 100 grams ganyan hindi mo naman pwedeng ubusin yung mga amount na nandoon eh o kaya kalhatiin kasi nga lalo na ako maliit ako so medyo check check pa more ayan so yun yung nabili ko sa metro which is 581 ang total amount guys nitong ay hindi pa pala kasi meron ako nito yung lechon ko bumili ako ng liempo magkano ba ang liempo hindi ko alam eh kasi wala ako hindi ako binigyan ng resibo pero itong amount na nabili ko, parang 350 ata. Ayan, so, chicken din, roasted chicken, kalahati lang, syempre, kasi baka pa may sa dami na pinamimili ko na naman eh, hindi ko na naman na ano. Pero syempre, chinecheck ko lagi yung expiration date. Yun nga lang, yung mga ganito, syempre, ira-ref mo siya, pang gisa-gisa, ganun. Ito, lalagay ko kasi sa butchoy, parang pang sabon. At ito, sabihan nyo ako guys kung bawal to Pero sa dami ng nabasa ko, pwede ang chicharon. At ang nutritional value nito guys naman, eh, fat, 16 grams. Ayan. Pero ang sodium niya, ang taas. Ay, hindi. Milligram na pala to, 481 milligrams. Ayan. Pataas ang protein nito. So, hinihinay din lang sa pagkain. Kumain na rin ako nito kahapon eh. Pero mataas ang protein pala nito. 27 compared sa fat. So, hinihinay din lang tayo dito. Hindi mo naman uubos niyong isang ganito eh. Siguro, makatatlo, dalawa, okay na yon Okay. So, ang total amount ay 3,375.93. Medyo pricey pero feeling ko, kasi nga ang mangyayari dito, Uh, iba-balance mo siya eh. So, pwedeng sa isang buwan, hindi mo maubos yung ganito o ganito. Hindi ko alam. Pero, everyday naman guys, nilalagay ko yung uh, assumed na value sa pagkakaalam ko at pagkakakwenta ko sa details. So, check nyo lagi yung details ng video ko guys. Kasi, nandun yung total value ng or yung amount na nagastos ko or nakain ko within the day. Pero, syempre, hindi yun exact. Ano ko na lang yun. in ko na lang. Kung wari ito, naglagay ako nito. Syempre, ibibase ko na lang siya dun sa ginamit ko within the day. Parang na lang. Okay, ano ba yung uh, extra na ginawa ko sa araw na to? Kasi, nag-lost ako ng 1.1 kilograms. So, that's lang yun. 2.4 pounds. So, ang laki, ba diba? Tsaka, kahit sa chan ko, guys, mapapansin ko. So, ang dinagdag ko lang naman sa diet ko is yung mahiwagang ito. Kasi, I feel bloated, eh. So, ito, nabasa ko, makakatulong siya. And then, lemon. And then, syempre, diluted to sa water. Ayan. Ininom ko siya ng umaga. Tapos, hindi ko naubos kasi medyo marami yung ginawa ko. Ininom ko siya throughout the day. So, ngayon, gagawin ko, iinom ulit ako nito, guys. Pero, ang iinomin ko na lang, konti na lang. Kasi, kahapon, dahil na parami nga din yung timpla ko, medyo may naramdaman ako. Hindi naman pangangasin, pero parang bumababa dito yung mainit na liquid sa ano parang napapahinto ako ah okay iminom pala ako ng ano ayun so hinihinay din lang kasi nabasa ko hinihinay din lang naman talaga pag inom nito eh okay always check na rin guys yung mga recommendations na available para sa atin so ngayon ang ginawa ko lang uh, isang tablespoon lang ang iinumin ko nito with syempre water and then lemon isang slice ng lemon pipigain ko lang ganun yung sa buo. Basta nag-slice ako ng tin, ipapakita ko sa susunod ko nga. Ayun. And then, ano pa ba? Yun, kumain ako ng chicharon, yung chocolate, yun yung mga additional. And siguro dahil dalawang big meal yung kinain ko. At hindi ako nagtatlo. So, parang intermittent na rin siya kasi yung fasting ko kahapon is 14 hours. 
hindi ako kumain ng for, sa loob ng 14 hours. And then, sa 10 hours na yun, kumain ako ng dalawang big meal. Yung nilagay ko kanina. So far, yun lang naman. And then, yun nga, kasi kahapon, di ba, nagain ko yung nawala ko. Hindi na, hindi ako nakaramdam ng, ano, ay, ano ba yan, nititigil ko na, hindi, I'm into it na talaga, guys. Ina-absorb ko na, kaya nag-grocery pa ako para more, more na magawa ko ang dapat kong gawin. So, siguro ganun lang talaga. Tuloy-tuloy lang tayo, guys. Tsaka, day 3 pa lang naman, eh. So, tignan natin, hindi din, hindi ko rin talaga kailangan mag-loss ng maraming kilograms or pounds kasi nga maliit lang ako tapos hindi naman din talaga ako ganun hindi pa ako obese guys overweight lang ako so kapag ang nangyari since 30 days yung gagawin ko kapag ang nangyari is na achieve ko na yung weight na para sa BMI ko ang gagawin ko na lang is i-maintain ko na lang muna to for a month and then ayun sana nga medyo Ngayon, ngayon, kasi everyday nag-check ako. Lumiliit-liit naman siya, guys. Pero syempre, hindi siya drastic na liliit. Which is, ganun naman ang tamang diet. Kasi lahat ng mabilisan naman, eh. Hindi din maganda yung result. Kasi minsan bumabalik din siya kaagad. Sa iba, siguro yung mabilis mga maintain nila. Pero para sa akin kasi, nangyari na yun sa akin. nag yo diet ako. Parang, super pumayat ako. Tapos, nag ko din lang ulit. And then, ngayon, mas mahirap na siya tanggalin. Kasi nga, dun sa mga unhealthy habits ko dati. So, mas maganda na yung ganito. Hindi ko sinasabi, guys, na keto diet is the best diet. Kasi, kahit ako, inaumpisahan ko pa lang to. Pero, so far, nagiging best siya para sa akin. Kasi nga, ito din yung time na nagiging disiplinado ako. So, yun yung nagugustuhan ko sa diet na to, guys. Nagiging disiplin ako sa intake, kung ano yung mga kinakain ko, kung ano yung nutritional value niya. Ngayon lang talaga ako na to thoroughly check. So, salamat kasi at least ngayon inagagawa ko na to, no? matagal ko nang gustong gawin. So, yun lang, kasi ang haba na naman ng video na to. So, i-update ko na lang ulit kayo for day 4, tsaka yung mga food intake ko. Okay, always keep on watching guys, kasi lagi may panibagong nangyayari, ba? See you tomorrow! Bye!